ഓം ശാന്തി പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനുമുള്ള കല ഒന്നും പഠിക്കാത്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും തന്നെ ഒന്നും പഠിക്കാനും കിട്ടുകയില്ല ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മനോഭാവം ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതവും സമ്പന്നമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരു നിറവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉന്നതി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്പിറേഷൻസ് കൊടുക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഒരു ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നൊരു പ്രോവർബ് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്കരയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനു നിമിഷം നമ്മളും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓരോ സെക്കൻഡിലും പഠിക്കാൻ കിട്ടും നമ്മൾ നോക്കും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികളായിരിക്കും ചില സമയത്ത് അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ചില വാക്കുകൾ ചില വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും ചില ചെറിയ കുട്ടികൾ നമുക്ക് തിരുത്തലുണ്ടാക്കി തരും അപ്പം ആശ്രമത്തിൽ വന്നു പോകുന്ന ചില അമ്മമാർ സഹോദരന്മാർ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളാരെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പേരമക്കൾ വീട്ടിലുള്ളവർ ചോദിക്കുക അത്രേ അമ്മ അമ്മ ആശ്രമത്തിൽ പോകുന്ന ആളല്ലേ അമ്മ ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടുണ്ടോ അവിടെ ഇതാണ് ഭഗവാൻ പഠിപ്പിക്കണെ ശാന്തമായിരിക്കാനല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ അമ്മ എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെട്ടേ അപ്പം ആ കൊച്ചു കുട്ടികൾ അവർ ആശ്രമത്തിൽ വരുന്നില്ല പഠിക്കണില്ല ഈ പാഠം പഠിക്കാൻ വരുന്നില്ല പക്ഷേ അവർ പോലും നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് മാറുകയാണ് അവർ പറയുന്നത് വാസ്തവികതയല്ലേ അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതൊന്ന് പക്ഷേ പെരുമാറുന്നത് മറ്റൊന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പാഠം പഠിക്കാൻ കിട്ടും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ നമ്മളെക്കാളും പഠിപ്പ് കുറഞ്ഞവരായിരിക്കാം പദവി താഴ്ന്നവരായിരിക്കാം മുതിർന്നവരാകട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാകട്ടെ പ്രായമായവരാകട്ടെ ഈ വ്യത്യാസം ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ പ്രായത്തിൻ്റെയോ പഠിപ്പിൻ്റെയോ പദവിയുടെയോ ഒന്നും തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ കിട്ടും കേവലം വേണ്ടതെന്താണ് ഒരു ഗുണഗ്രാഹി കണ്ണട വെച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും നന്മകൾ നോക്കാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങിയാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ കണ്ണട സദാ നന്മ കാണുക എല്ലാവരുടെയും വിശേഷത കാണുക എല്ലാവരിൽ എന്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് പണ്ട് ദത്താത്രേയ മഹർഷിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഓരോ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ പ്രാണികളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയും ഒരു പുഴുവിൽ നിന്ന് എന്താ പഠിക്കുക ഒരു പാമ്പഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് പാടാ കിട്ടണ മരങ്ങൾ എന്താ പഠിപ്പിക്കണ നമുക്കൊരു മരം തന്നെ നോക്കൂ അത് പൂക്കുന്നു കായ്ക്കുന്നു മരം തണൽ നൽകുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മളാണ് എടുക്കണേ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണോ അതും നമ്മൾക്ക് തരികയാണ് അതായത് ദാനം ദാനത്തിൻ്റെ പാഠം കേവലം ദാനം മാത്രം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ആ മരം ചെയ്യുന്നത് ഒരു നദി നോക്കൂ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ജലം കൊണ്ട് എത്ര പേരുടെ സേവന ചെയ്യണേ നദി ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ജലം കുടിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ഇപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ തത്വങ്ങളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമി മാതാവ് തന്നെ നോക്കും ഒരമ്മയെ പോലെ ഭൂമാതാവെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പറയണേ സർവം സഹിയാണ് എല്ലാം സഹിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഭാരം ഏറ്റെടുക്കുക നമ്മൾ എത്ര മനുഷ്യരായി ഭൂമുഖത്ത് എത്ര കെട്ടിടങ്ങളാണ് എത്ര സാധനങ്ങളാണ് സാമഗ്രികളാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാരം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമാതാവ് നമ്മളോട് പറയണില്ലല്ലോ എനിക്കിനി സഹിക്കാൻ വയ്യ ഭാരം കൂടി ഹാ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭൂമി കുലുക്കം പോലെയുള്ള പ്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നുണ്ട് മാനവ നീ കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് പെരുമാറൂ എനിക്ക് ഓവർലോഡ് ആകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാണിങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ തത്വങ്ങളും ഓരോ സസ്യജാലങ്ങളും ജന്തുജാലങ്ങളും നമ്മളെ ഓരോ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാത്തിനും ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ
നന്മകൾ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വിശേഷതകൾ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനും കിട്ടും അവരുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ കെട്ടുറപ്പുള്ളതായിട്ട് മാറും അതേസമയം നമ്മൾ കുറവുകൾ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പം തോറും എന്താ സംഭവിക്കുക അകൽച്ച കൂടും വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിലാണ് പക്ഷേ അകന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്രകാരം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മറ്റുള്ളവരെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഏത് പാഠം പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ആരെയും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉപദേശിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല സാധാരണ കുട്ടികൾ തന്നെ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ദേശമാണ് ഉപദേശം എന്ന് പറയും കാരണം എല്ലാവരും കാണാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കണ്ട് പഠിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കണത് കേട്ട് പഠിക്കാനല്ല ഉപദേശം ശ്രവിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കിൽ കൂടി കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയുക അത് പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രമായിട്ട് മാറും പണ്ടുള്ളവരെ അധ്യാപകരെന്നോ പണ്ഡിതന്മാരെന്നോ അല്ല പറഞ്ഞിരുന്നത് ഗുരുക്കന്മാർ ആചാര്യന്മാരെന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അവരാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഗുരുകുലത്തിൽ താമസിച്ചാണ് വിദ്യ നേടിയിരുന്നത് അവരെ ആചാര്യന്മാരെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കുന്നവർ അവരുടെ പേരാണ് ആചാര്യന്മാർ അപ്പം അതേപോലെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നോക്കി ഒരു മാതാപിതാവാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ ആചാര്യ സ്ഥാനം അവർക്കാണ് ഒരു മാതാവ് പിതാവ് ആ വീട്ടിലുള്ള ആരൊക്കെയുണ്ടോ അത് സഹോദരനാകട്ടെ സഹോദരിയാകട്ടെ മുത്തശ്ശനാകട്ടെ മുത്തശ്ശിയാകട്ടെ ആ കുടുംബ അംഗങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആചാര്യ സ്ഥാനത്താണ് ആ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആചരണം രീതികൾ പെരുമാറ്റം പ്രവൃത്തി അതെല്ലാം ആ കുട്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത് പോലെ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ പതിപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ടു പഠിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ എന്ത് പാഠം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മുത്തശ്ശി എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്നതിൽ നല്ല പഠിക്കണേ കൂടുതലും അവർ ഓരോരുത്തരെയും നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പരസ്പരമുള്ള പെരുമാറ്റം വീട്ടിലെ വ്യവഹാരങ്ങൾ വാക്കുകൾ വാക്കുകൾ പോലും നോക്കിക്കൊള്ളും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പേരമക്കൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പോലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ വാക്കുകളായിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സിലെ ഡിക്ഷണറിയിൽ നമ്മൾ നിറച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേണിങ് നടക്കുകയാണ് പണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അഭിമന്യു പാഠം പഠിച്ച കഥ ചക്രവ്യൂഹം ഭേദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാഠം പഠിക്കുന്നത് ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പഠിച്ചു പക്ഷെ ഭേദിക്കാനുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഉത്തരം ഉറങ്ങിപ്പോയി പറയും അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശു പഠനം ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടിയെ ആരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അമ്മയുടെ ഫീലിങ്സ് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം അത് പാഠം പഠിപ്പിക്കുക കാരണം ഒരച്ഛൻ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പിതാവ് മോശമായിട്ട് പെരുമാറി വളരെ മദ്യപാനിയാണ് എന്നും വീട്ടിൽ വഴക്കും അടിയും ബഹളവും പരീക്ഷ വാക്കുകളും പറയുകയാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അത് കണ്ട് പഠിക്കുകയാണ് വളരുകയാണ് അതൊന്ന് ആ പരുഷമായ മോശമായ ആചാരങ്ങളുടെ വൈബ്രേഷൻ ഒന്ന് നേരിട്ട് ആ കുട്ടികളെ ബാധിക്കും കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുക നെഗറ്റീവ് എനർജിയുടെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കുക അതും അന്തരീക്ഷത്തിലെ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രീയമായ നിയമം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ക്രിയയ്ക്ക് ഒരു പ്രതിക്രിയയുണ്ട് അപ്പം നേരിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഓരോ ആചരണങ്ങളും അനേകർക്ക് പാഠമാകുന്നത് പോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ധാരാളം പേരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓരോ ചിന്താഗതികളും വിചാരങ്ങളും വാക്കുകളും പ്രവൃത്തിയും പെരുമാറ്റവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ ക്രിയകൾ പ്രതിക്രിയ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തുല്യവും വിപരീതവുമായ പ്രതിക്രിയകൾ ആ പ്രതിക്രിയ വീണ്ടും അടുത്ത ക്രിയയ്ക്ക് ജന്മം നൽകും നമ്മളിൽ നിന്ന് പോയ ആ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ ഊർജം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അത് പതിന്മടങ്ങ് തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ആ ഊർജ പ്രവാഹം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് അനേകരുടെ മനസ്സിൽ പോയിട്ട് തട്ടും മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ജീവജാലങ്ങളിൽ സസ്യങ്ങളിൽ ഇവയിലെല്ലാം ഈവൻ ജഡവസ്തുക്കളിൽ പോലും ജഡവസ്തുക്കളി
നമ്മുടെ സ്വഭാവം അതിനനുസരിച്ച് ആ ഉപകരണങ്ങൾ പോലും പ്രതികരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തിന് നിങ്ങൾ ഡെയിലി മോട്ടോർ വെഹിക്കൽ ആര് ഉപയോഗിക്കുന്നോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഒരു ദിവസം ഒരാൾ മാറിയിട്ട് ആ ഡ്രൈവർ മാറി മറ്റൊരാൾ ആ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഉടനെ ആ വണ്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം അത് ജഡവസ്തുവാണ് പക്ഷെ അത് പ്രതികരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മുടെ വൈബ്രേഷൻസ് ജ ചൈതന്യവും ജഡവസ്തുവും ഒരേപോലെ ക്യാച്ച് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം നമ്മളിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഊർജം നേരിട്ടും അല്ലാതെയും അനേകരിൽ പാഠം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മളിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് എനർജി പോയാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല ഇൻസ്പിറേഷൻസ് നല്ല പാഠങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രേരണകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാക്കിലൂടെയും പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അനേകരെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉയർത്തുന്നതിൻ്റെ പുണ്യം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അതേസമയം നേരെ തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ആചരണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളിലെ കാമമോ ക്രോധമോ അഹങ്കാരമോ ഈ വികൃത രൂപത്തിലുള്ള തരംഗങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കി അവരും അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതിന് പ്രേരണ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ അവരിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ കർമ്മങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ തെറ്റിലേക്ക് നയിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സൂക്ഷ്മ കണക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലും വന്നു ചേരും അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ചിന്തിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയാം യോഗി ജീവിത ശൈലിയിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുക ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സാരാംശം അതാണ് തിങ്ക് ബിഫോർ യു തിങ്ക് പണ്ട് നമ്മളോട് പറയുമായിരുന്നു ചിന്തിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം പക്ഷേ ചിന്തിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കണം ചിന്തിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കണം ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ വാക്കും കർമ്മവും ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പോലും ക്രിയകളെയും പ്രതിക്രിയകളെയും സൃഷ്ടിക്കാനും അതിൻ്റെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും ഇതിലൂടെ പഠനം നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വവും അനേകരുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് അതിനാൽ ഒരു യുഗി ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോ അത് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു ഈശ്വരീയ വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് സിസ്റ്ററുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കലകളെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ല ഈ കലകളിലൂടെ പോകാനുള്ള ഒരു സ്വാധ്യായ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗത്തിൽ ആ സ്വാധ്യായനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ജീവിത മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനും ഒരു ഈശ്വരീയ വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമാണ് പഠിക്കുക പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആ ഷെയറിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോവുക കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അധ്യാപകൻ സുപ്രീം ടീച്ചർ പരമാത്മ പിതാവാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ യോഗ്യത ഇന്ന് ആളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം നിറവാളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യാതൊരു കുറവുമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു ആചാര്യൻ സർവശക്തനാണ് ആ കുറവില്ലാത്ത ആളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കും കുറവില്ലാത്തവരായിട്ട് മാറാൻ ഡിഫക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് മാറാൻ ഉള്ള ഒരു ഒരു മാനവന് ഒരു പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള മാനവനായിട്ട് മാറാൻ പെർഫെക്ഷനാരിലാണ് അവരെയാണ് നമ്മൾ ഡയറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവത കുറവൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എല്ലാ കലകളും എല്ലാ ശക്തികളും ഉള്ള മാനവൻ്റെ പൂർണതയുടെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളവരെ ദേവനെന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ദേവി എന്ന് പറയണം യാതൊരു കുറവുമില്ല ഇന്ന് നോക്കുക ആരെങ്കിലും എല്ലാ നന്മകളും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ട് നമ്മൾ പറയില്ലേ അവർ ദേവനെ പോലെ ദേവിയെ പോലെ അർത്ഥം എന്താണ് അവരിൽ നമുക്ക് യാതൊരു ഡിഫക്റ്റും കണ്ടെത്താനില്ലേ ഇതാണ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് പഠിക്കുക അർത്ഥം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കായി തീരാൻ കഴിയണം അതാണ് ഒരു ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ പഠന പ്രക്രിയ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രാപ്തി അല്ലാതെ ഇപ്പം നോക്കൂ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകണു കോളേജിൽ പോകണു പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ അറിവുകളും പ്രാപ്തമാകും പക്ഷേ ഇന്ന് ഇത്രയധികം അറിവുകൾ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രാപ്തമാക്കിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ടൊരു മന
ലഹരി വസ്തുക്കൾ കടിമയായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അക്കാഡമിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു വ്യക്തിയെ വിദ്യാസമ്പന്നനാക്കുമെങ്കിൽ എന്താണ് വിദ്യ ജീവിതം ജീവിക്കാനുള്ള കല അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിനുമുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സമസ്യയ്ക്കുള്ള പ്രോപ്പർ പരിഹാരം കണ്ടെത്തി ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തിരിച്ചറിവിൻ്റെ വിദ്യ സ്വന്തമാക്കാൻ ആ വിവേകം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വിദ്യാസമ്പന്നൻ എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ സാക്ഷരത ഏറ്റവും കൂടുതൽ പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് മദ്യപിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് അധികമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഏത് വിദ്യയാണ് നമ്മളെ വിവേകശാലിയാക്കി മാറ്റുന്നത് ആ വിദ്യയുടെ പേരാണ് ആധ്യാത്മിക വിദ്യ അതാണ് യോഗി ജീവിതം എന്ന് പറയണത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനും ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് വിജയിയായി പോകാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന വിദ്യയാണ് യോഗി ജീവിത ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം